buenas, buenas, buenas noches. En esta ocasión este video lo voy a estoy haciendo de noche. Este hoy va a ser, voy a tratar de hablar de cinco etapas. Quiero hablar de cinco etapas de la sanación para un doliente que ha perdido a un ser querido. Ustedes saben que, que yo siempre hablo de muchos temas en mi canal, porque no tengo un tema específico, ni no soy blower, ni nada de esas cosas, ¿verdad? Es que ahora quiero compartirles un poquito de, lo que es, de los sentimientos que tengo, que siento, y del proceso que me ha estado aconteciendo. Pues como ustedes saben que yo... Um, les he hablado mucho que me ha ayudado el, el proceso mío, las cosas de Dios, ¿verdad? Pero ustedes saben también que yo me gusta ser franca y decir lo que siento y cómo lo pienso sin pensar consecuencias o algo, ¿verdad? En esta etapa yo les quiero contar que tuve que regresar al psicólogo otra vez nuevamente uh, porque... Muchas personas, realmente muchas personas, no es que tengan la mala intención de darte palabras como, como les puedo explicar, estas palabras como de aliento que le dicen, ¿no? pero hay personas que no entienden qué es el proceso de una sanación. La gente no está preparada para expresar expresar lo que nosotros necesitamos sentir. Y yo espero que este video les ayude un poco para que usted, si tiene a alguien conocido o familia o, o algo cercano a usted o a cualquier persona que usted vaya a ver a darle su pésame, yo le quiero dar unas recomendaciones que tal vez le puedan servir de algo porque cuando uno está dolido hay cosas que no quiere oírlas. Y al contrario, de, al oírlas se molestan, se molesta uno un poco, porque el proceso de uno es un poquito diferente, ¿verdad? No le digo yo que, que usted lo hace con mala intención o, o cosa, ¿verdad? Pero primeramente, yo sé que yo les hablo de Dios porque yo creo en Dios, pero le estoy explicando esto porque a mí me pasó. Y yo pienso que a muchas personas también les pasa. Entonces, le quiero recomendarle que lo primero que si usted va a ver a alguien, a un velorio, a, a una casa o como sea, ¿verdad? Pero que usted va, lo primero que usted tiene que de, dejar de comentar es como cosas, como... Como que no es el momento de usar palabras de Dios, ¿verdad? Y usted dirá, pero ¿cómo? Si usted habla de Dios, él dice que es cristiana. Sí, yo lo sé. Pero le tengo una cosa que decir aspecto de eso. Que en el momento del dolor, uno tiene como un poco de ira. Y, y hay veces uno, uno dice, ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué...? Estoy sufriendo yo y entonces no es el momento que cuando a usted le vienen a decir esa palabra, que palabra de Dios, uno siente como una rabita, rabia. Eh, imagínese montones de personas hablándole del consuelo de Dios cuando usted siente dolor porque siente que Dios no le ayudó, que siente que Dios la abandonó. No le estoy diciendo que no es bueno, ¿verdad? Pero hay que más o menos conocer a las personas. Y lo único que yo le puedo recomendar que usted en ese momento puede decir es mi sentido pésame. Estoy con su dolor y callarse la boca. Otra cosa. Otra cosa que no es buena decirla. Es palabra de cariñito porque usted viene con esa... Mire, ay, yo espero que no se vayan, las personas que me siguen, no me vayan a malinterpretar, ni vayan a creer que soy mal agradecida ni nada que se le parezca. 
Pero estas palabras, estas cosas yo pienso que a la gente le puede ayudar para cuando... Usted sabe que no hay palabras que dé aliento a las personas ni, ni que le quite el dolor que siente, ¿verdad? Entonces eso es que usted llegue como, ay, me lo siento, evítelo un poco y solo dé el sentido, pésame, estoy con tu dolor y mejor callar. Porque usted sabe que hay cosas que uno, que uno en ese momento está... Está pensando como, como reprochándose a uno mismo, como reprochándole a Dios. Aunque yo sé que yo soy cristiana y todo, pero yo les confieso que sí. Cuando las personas se acercaban a mí, um, yo recuerdo que estaba como tranquila y decía a la gente, ¡Ay, es fuerte! ¡Qué bueno que lo acepto así! Pero realmente yo les quiero confesar que, que yo estaba como molesta con Dios y yo hablaba de Dios, pero... Pero pienso que porque yo soy, estaba en las cosas de Dios, podía tolerarla, vea. Pero yo vi muy de cerca el mentar a Dios para mis hijos. Cuando yo les mentaba que Dios sabe lo que hace, que Dios tiene el control, a ellos les daba como rabia y, y no, no, no quieren como aceptar que, que son de signos de Dios, vea. Entonces yo le digo que fue como un poco contradiario para mí, que yo sí me dolía que me estuvieran hablando el momento de Dios, porque no es lo mismo que usted sepa que su familia, su, su pariente cercano, su amigo cercano, ha venido sufriendo por años, años las enfermedades, a que muera de un tiempo así. Entonces ahí dice uno, se muere la gente buena y queda la gente mala. Así lo pensaba yo. No le estoy diciendo que es así, ¿verdad? Solo en el momento del dolor que uno dice esas cosas. Este, también, entre más tiempo pasa, las personas dicen, no use esa palabra. De decir, ay, el tiempo cura las heridas, el tiempo te va a sanar, el tiempo... Que el tiempo, no use el tiempo de, de, en una conversación de a un doliente. Porque el tiempo, entre más uno lo va pasando, le digo que va sufriendo más. Y se siente más el dolor porque siente más la... Que usted no ve a su pariente, que usted vive de los recuerdos y del tiempo pasado que vivió. Entonces, por favor... Si usted quiere, ¿verdad? yo solo le recomiendo lo que yo hablo, lo que pienso. Si usted lo quiere hacer, está bien. Si no, está bien. Y espero que no se mire mal esto que estoy hablando. Este... También le quiero decir que no trate de consolar. A tratar de consolar a las personas. Con mala, con, con, no con mala, va, sino que usando las palabras que le acabo de mencionar más que todo. Porque acuérdense que es un proceso que va a pasar hoy. Mire, yo le quiero hablar de los cinco etapas de un proceso de dolor, de una pérdida. Y ya con eso yo ya le dije todas las palabritas que usted es mejor que no las diga. Entre este laxo que yo les voy a explicar, ¿verdad? Primero. Primero uno queda en shock. Queda con el trauma. Queda la negación del muerto. Uno se está negando y dice no puede ser. Y como lo está viendo injustamente, entonces con esa injusticia que uno siente que, que ahí uno toma un poquito de enojo con Dios porque porque usted sabe que no aceptar no es fácil. Y entonces si usted viene, tra uno trata cada mañana de de levantarse y no llorar y trata la manera de, de no culpar a Dios. Es un proceso muy largo y tedioso, 
tedioso porque la manera que las personas siempre lo miran y vienen como... Usted sabe, mira, le voy a poner un ejemplo. Es como que usted tiene una herida abierta que se cortó. Pero si usted se limpia, se, se pone curita, usted puede andar funcionando y haciendo sus labores bien, ¿verdad? Porque tiene esa bendita allí. Así viene haciendo el shock. Uno se pone como una bendita donde uno no toca el tema, no pronuncia los nombres, no uno quiere que nadie venga a hacerle recordación de lo que pasó. No quiere uno que también le vengan a recordar cómo era. Nada de eso. Eso es como ponerse una curita. Porque la segunda etapa es el enojo. Todo lo molesta. Molesta que le vengan, como les dije en el en, de, de hoy, molesta que le vengan diciendo que tenga esperanza, que tenga fe, que tenga fuerza, que el tiempo cura, que esto ya va a pasar, porque muchas personas no lo hacen con mala intención, pero ven que el proceso, que usted se ha puesto la bendita, porque usted en su casa no habla de ese tema, para esa es la bendita, ¿verdad? Pero viene alguien y es como que le eche limón y sal de ribete a la heridita que usted se ha puesto, esa bendita. Entonces vuelve a abrirse, vuelve a doler, vuelve a recomenzar una vez más el dolor que usted está tratando de olvidar. Es que, por favor, no necesita usted expresar nada con su boca. Basta y sobra, si es una gente muy pegada, muy querida, basta y sobra. Un abrazo. No algo tan... Uy, que me entiende? Va? Uno... Aquí estoy contigo. Un apoyo. No una... No un seminario ni sermones de que... Dios aquí, que Dios allá. No, gente. Eso uno lo habla con poco va el proceso. Porque si usted ha visto... En mi video yo voy con el proceso de pronunciando a Dios que sí. En mi caso, sí. Me ha ayudado, sí. Me enojé con Dios, sí. Pero pasó rápido porque... Bendito Él que yo tengo el, el, um, el conocimiento de su palabra, ¿verdad? Este, pero yo le digo por lo que yo he visto de mis hijos. Que ellos... Tocan un tema, tocan un, 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 un recuerdo se molestaban y, y lloramos y nos dolía, pues, pero no es fácil. Y después viene la tercera etapa, que negamos la, la, la negación, perdón. La tercera etapa es la negación. Con la mente por pensar que uno, que uno piensa verlo siempre en el tiempo que ellos venían, que piensa, por lo menos a mí, en mi caso, me, me está costando, yo pienso que voy por la tercera etapa, o como tercera, cuarta etapa, este, que viene la negación que no aceptamos. Que no aceptamos que se fue. No aceptamos que nos quieran consolar que, que, que se fue porque, que porque ya le tocaba, que porque estaba sufriendo. Nos negamos rotundamente a saber, al pensar que ellos van a volver, que van a entrar, que van a salir con uno, que van a hacer las mismas cosas normales, ¿verdad? Miren, aquí me estoy tomando un cafecito con su permisito. Pero sí, la negación es la tercera etapa. También es, comenzamos a, a, a cuestionarnos el que por qué no lo llevamos a otros doctores, por qué no hicimos más, que por qué no peleamos más por buscar otro doctor o por más medicina. Porque nos negamos 
a reconocer que ya le tocaba la partida. Porque en este caso a mí me ha costado y me siento, me sentía, me siento culpable porque no pude hacer más por él. Porque yo decía, si por mí que estaba tan grave pudieron hacer algo porque nos movimos, yo decía, porque por mí sí se movieron y por él no se movieron los doctores y, y nos negamos. Nos negamos y nos culpamos. Nos sentimos culpables porque queríamos hacer más, más de lo que ya realmente no se podía, ¿verdad? La cuarta etapa, <coughs> la depresión. Mire gente, ahora la depresión es una cosa que aquí usted no me lo está preguntando, ni yo estoy para estárselo diciendo, pero son puntos que usted quiero tocar para que usted lo reconozca porque... En cualquier dado momento, uno siempre está al lado de alguien que va a partir y no sabe cómo actuar, no sabe qué va a venir, no sabe qué son los pasos a seguir, no sabe el tiempo de la sanación de una pérdida, no sabe nada uno. Pero como yo ya lo viví, lo estoy viviendo, yo por eso me atrevo a decir. Y todo lo que digo, lo digo porque yo lo estoy pasando. Entonces, la etapa de la depresión es la más fuerte porque, miren, con la bendición de Dios, vea que uno ya, yo ya no trabajaba. Porque si yo me tuviera que haber levantado para ir a un trabajo normal, le juro que no hubiera podido. Porque cuando uno cae en una etapa de que no se quiere ni bañar, que no se quiere ni peinar, que uno no se quiere pero ni mover de la cama, uno solo se mueve para un lado, se mueve para el otro y llora, y llora, y llora, y llora. Y lo que cuesta, mi gente, lo que cuesta fingir todo el día que usted está bien. Pero al llegar las noches, uff, yo pienso que esa etapa de, de la depresión al llegar la noche es lo más perro que le puede pasar a un ser humano. Porque no tenemos, bueno, no todos tienen la dicha de poder decir, yo me voy a pasar una depresión a un, de una vacación a un lugar donde no haya convivido con el, el difunto, ¿verdad? sino que tiene que vivir y convivir con los que han vivido con él, con el... Donde él ha muerto, pues en mi caso creo que fue un poquito que me afectó más porque usted sabe que él aquí falleció. Y en las noches no es miedo, porque no es miedo el que tengo al verlo. No siento el miedo, nada de eso, sino que el dolor. Es un dolor que se siente, que usted ve, se imagina y mira esa escena una y otra vez. Una y otra vez. Ve la escena donde usted sabe que él estaba sufriendo. Ve la escena donde usted sabe cómo pasaban los momentos de sus noches. Eh, los momentos de que es la hora del café, la hora de comida. Y usted se lo va imaginando en cada rincón de su casa. Y eso lo hace a uno que no quiera hacer las cosas que uno hacía con esa persona. No quiere ir a los lugares donde él frecuentaba, no quiere, no quiere que se lo mencione, no quiere oír su música, no quiere nada. Y llega uno un momento que le digo que uno es bueno a mí. Y por muchas personas que yo he visto y he oído que ha pasado una de esas depresiones, que uno ni siquiera se quiere lavar la boca y que uno apesta y... Pero quieren venir a consolarlo a uno. Y en el consuelo es que vuelve uno al retroceso. Porque por ello venir a quererle a uno consolar que palabras que acepte uno, que, que aquí, que allá, es como retroceder uno otra vez y volver a recomenzar a cada momento. Por eso si usted mira a su gente, los momentos más que todo importantes, los festejos más importantes, es mejor que usted no pronuncie nada, no haga nada, no es que usted no, ustedes van a dejar de hacer las cosas, sino que con la, 
con un doliente, con un doliente uno mejor, uno le da el espacio. Porque uno a veces está tratando de decir, no voy a llorar para no recordarme y todo, pero viene alguien y te hace recordarlo y ahí uno yo suelta el llanto, vuelve el recuerdo, vuelve el dolor y es volver a comenzar otra vez a, a secar la herida para que ya no le esté ardiendo y volverse a poner curitas y eso era como dificulta, es un dificulto es que en esos momentos que usted sabe que que cada uno va a llegar su tiempo y su proceso, todo es un diferente. Yo nunca he oído que la gente diga, ¿sí? Pues sí Como les iba contando de que el proceso número 5, la etapa número 5, que es la aceptación. Para todo uno va diferente, cada persona, ¿verdad? Pero sí que le quiero decir que es duro ir un día a la vez, un día a la vez. No es fácil. No es fácil pasar todas esas etapas que yo les he comentado porque vienen las personas y le echan limoncito a la herida. Y también les quiero decir que no vaya a creer que uno se sana el corazón, el dolor de llanto y todo eso en un poco tiempo, en unos dos meses, tres meses, no. Los profesionales dicen que por lo menos viene uno a, san, a comenzar a sanar entre dos años, más o menos. Y hay personas que tampoco logran nunca superar esa, esas pérdidas. Y viene porque tiene uno el, como el peligro de volver a recaer, de, de volver a recaer en las cinco etapas. Porque no es fácil aceptar eso que uno... Ha perdido peor si una persona que usted ha perdido le ha, le ha, le ha servido para bien, ¿verdad? No es que le haya hecho vida de sufrimiento. Entonces, como que cuesta un poquito más. Pero sí, ya le digo, no es fácil, no es fácil. Pasar cada etapa es duro. Este... Yo espero que este video pues le sirva de algo. Y ya le digo, um, yo le dije que ya había vuelto al psicólogo. No, me recomendó una, la doctora que volviera otra vez, um, a, a otra vez al psicólogo. Porque eso a uno le ayuda. Le ayuda a, a, a sacar lo que siente, a decir lo que siente. Y ya le digo, no es que yo me quiera contrariar de las palabras de Dios o de que yo creo en Dios. No es que yo sea, no sé cómo me podrá decir usted, pero esa es una etapa normal en la pérdida de las personas. Que uno se enoja con Dios, que uno está enojado con la gente. Le digo, lo he vivido yo, lo han vivido mis hijos, donde ellos a usted les habla y se ponen molestos, donde aún me hablaban y me ponía molesta, pero todo poco a poco vamos pasando las etapas. Y lo que yo he visto y he estado, pues me informo mucho también, eh, es de ver que cada etapa que hemos ido pasando, yo digo, bueno, gracias a Dios que se siente así, porque eso quiere decir que va al siguiente paso, que ya no se va a quedar estancado en lo, en lo que está sintiendo sino que poco a poco se va sanando uno lo que va sintiendo, ¿verdad? Bueno, hoy sí, esto es todo por hoy. Gracias por seguirme. Por favor, siga siempre en oración para nosotros. Y que Dios me les bendiga. Y espero que no se vaya a malinterpretar este video, ni para las personas que han tratado de venir a consolarnos, ni ni para que vaya a contradecirse del cristianismo o de cosas religiosas o cosas así, no. Yo solo le digo lo que yo he vivido, lo que estoy viviendo y primeramente el Señor, pues. Yo sé que este proceso no se sana de la noche a la mañana. Hay que tomar su tiempo, ¿verdad? Bueno, esto ha sido todo hoy, sí, en verdad, por todo. Deje su like. Deje comentarios si quiere, deje sus preguntas también. 
Y gracias a los nuevos que se han suscrito y a los que me siguen. Y comparta este videito para más información. Adiós.